Good morning, church. Uh, bonjour, l'église. Happy Sabbath. Bon, ça va. Joyeux Sabbath. Uh, thank you for inviting me to speak this morning. Uh, merci de m'avoir invité à parler ce matin. Someone asked me to reiterate the events of 2012 and onward. Donc, uh, quelqu'un m'a m'a demandé de re, de reparler des événements uh, qui se sont passés à partir de 2012. Pertaining to Pam, uh, Elder Parminder's prediction qui sont liés à la prédiction du frère Parminder, de l'ancien Parminder. I think we know by now, by now that in 2012, Elder Parminder predicted the Sunday law would arrive in 2014. Donc je pense maintenant que nous savons tous qu'en 2012, le frère Parminder, il a prédit que la loi du dimanche va arriver en 2014. And it started in March uh, 2012 um, in England. Et cela a commencé en, ma en mars 2012 en Angleterre. Parminder was doing um, a house meeting which was being Skyped. Donc uh, Parminder était en train de faire uh, une rencontre de maison qui était uh, qui était aussi sur Skype. And he was going through the 2520. Et il, uh, il allait à travers les 2520. And the 126. Et les, mille, et les 126. At that time we only recognized one 126 ending in 1989. Donc jusque là nous reconnaissions euh, seulement 126 qui se terminait en 1989. Et il, il était en train de dire que les millérites avaient deux, deux fois 2520. Mais nous nous n'avions que seulement 126. Donc je pense que la, la pensée euh, la pensée normale pour tout le monde qui, euh, qui, était, qui était en train d'écouter c'est qu'il devait y avoir un deuxième 126 um, so then it was a few weeks later, donc c'était quelques semaines plus tard brother Parminder at the time, le frère Parminder à ce moment là had obviously gone home and prayed about it and thought about it donc euh, il est allé à la maison, il, en a, il a prié à propos de cela, il, a, il, il en a pensé. And he held a meeting in his house, there was only about eight people there. Donc il a eu une rencontre dans, à, chez lui, il n'y avait que ce, il n'y avait que huit personnes là. And this is where he laid out his understanding of a second 126. Et c'est là qu'il a mis en place sa compréhension d'un deuxième 126. Um, and he was just laying out the possibility of it. He wasn't being in any way dogmatic or anything. Donc, uh, à ce moment-là, il mettait juste en place la possibilité, sa, la possibilité qu'il y ait un 126. Il n'était pas dogmatique uh, sur ce point. But as you know, Elder Parminder, by now, he was very thorough. Mais comme vous, le, comme vous, vous, comme vous connaissez tous maintenant le frère Parminder, il est, il est très rigoureux. I'd say that meeting went on five or so hours. Donc euh, cette rencontre, elle a duré euh, cinq ou plus, euh, à peu près cinq heures. And he went through everything that you're now already familiar with. Et là, il est à ce moment-là, il a passé en revue tout ce que nous maintenant nous connaissons. But one thing that he did say. Mais une chose qu'il a dite. And this was the very first meeting. Et ça, c'est la toute première rencontre. He said, three and a half is stamped all over this. Et il, il, il a dit que 3, 3 et demi est tamponné partout dans tout cela. So not only does, uh, represent three and a half, et donc non seulement que les 126 représentent les 3 et demi, as does 1260, tout comme les 1260, mais il y avait d'autres 3 et demi qu'on pouvait tirer directement de la Bible. The week of Christ is split into two, three and a halves. Donc uh, la semaine de Christ est divisée en deux fois trois et demi. Uh, the siege of Jerusalem, 70 AD. Donc la, le siège de Jérusalem en uh, l'an 70. That's also split into two, three and a halves. C'est aussi divisé en deux fois trois et, euh, trois et demi. So we discussed those two examples that night. Donc uh, uh, cette soirée-là, il, il a parlé de ces deux exemples. And we noticed that obviously each um, three and a half is a midway point. Et donc nous avons remarqué que de manière évidente, chaque trois et demi, c'est un point du milieu. And um, we noticed that in these two examples, they, um, the events all occurred on feast days. 
Donc, euh, dans, nous avons remarqué que dans ces deux exemples, les événements, à chaque fois, avaient lieu dans des euh, jours de fête. So Christ was, um, crucified on Passover. Donc, Christ a été crucifié à la Pâque. Therefore, three and a half years earlier, he would have had to have been baptized on tabernacles. Donc, euh, trois ans et demi plus tôt, il a, il a dû être baptisé durant le jour des tabernacles. And three and a half years after the cross, Stephen would have to have been stoned on tabernacles. Donc, trois ans et demi après la croix, Étienne euh, euh, aurait dû être euh, 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 tué euh, durant le jour des tabernacles. And in the great controversy, when Ellen White talks about the siege of Jerusalem. Et durant la grande, dans la grande controverse, lorsque Ellen White parle de, du siège de Jérusalem, she that the siege and the on and Donc elle parle que le siège et la destruction se, se sont passés durant le tabernacle et euh, durant le jour des tabernacles et la Pâque. So there was a former feast keeper in that group that night. There was a former, a previous feast keeper. In the donc, room. Uh, donc du, dans, dans la salle, il y avait quelqu'un qui uh, avait l'habitude de tenir auparavant, de, 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 de célébrer auparavant les fêtes juives. And they had some understanding of the Karaite calendar. Et ils avaient une certaine compréhension du, uh, du calendrier karaïte. And so, um, in that room that night, we started to wrestle with the Karaite calendar, try to understand it. Donc, à ce moment-là, durant cette, euh, cette soirée, nous, av nous avons commencé à chercher du, dans le calendrier karaïte pour le comprendre. So looking back now, standing here, Donc, maintenant, euh, étant là, regardant en arrière, we were actually given a lot of light just in that first ever meeting. Donc là, en fait, il nous a été donné... Il nous a été donné énormément de lumière dans cette première rencontre que nous avions eue. Time periods and midway points. Les, temps, les périodes de temps, les points du milieu. The Karaite calendar. Le calendrier karaïte. And, um, and, and so forth. Et ainsi de suite. Um, so, the meeting ended. Donc, la rencontre uh, s'est terminée. And... Um, One person in that group, Et donc une personne dans ce groupe, he, he, he went on to Facebook, il est allé sur Facebook, and he just gave the punchline of that meeting. Et il, a, il, a mis, il a donné seulement la, le point culminant de, ce, de cette rencontre. To be honest, it was supposed to really be a private meeting. Euh, pour être sincère, c'était supposé être un, une rencontre privée, vraiment privée. And as you all very well know. Et comme, tout, comme vous le savez très bien tous, Elder Parminder, to this day, says, don't just get the punchline. Donc, jusqu'à maintenant, l'ancien Parminder nous dit, ne, ne donnez pas seulement le point culminant. Don't just ask someone to send you a clip of um, the conclusion of a five-hour study. Donc, ne demandez pas à quelqu'un de vous envoyer euh, seulement une vidéo de la conclusion d'une étude qui dure cinq heures. Because you're bound to misunderstand it. Parce que là, vous, allez, vous êtes sûr de mal comprendre les choses. Especially with the controversial issues that we deal with. Euh, spécial, spécialement avec les questions de contre, controversées dont nous parlons. So this wasn't really part of the plan. Donc ça, ça, ça faisait pas vraiment partie du plan. But it has made me think, um, and I'm going to go back to this in a more positive way at the end. Donc, euh, mais cela m'a fait, euh, fait penser et donc du coup je vais revenir sur cela plus tard euh, d'une manière positive. But the movement at that time received a message on Facebook. Donc du coup à ce moment-là euh, le mouvement avait reçu un message sur Facebook. Saying Parminder's predicted the Sunday laws in 2014. Donc euh, qui disait que Parminder prédit la loi du dimanche en 2014. And so that really didn't help the, the cause. Et bien sûr, cela n'a pas du tout aidé la cause. You, even I can appreciate the prejudices that would rise up. Même, uh, can you repeat? Even I could appreciate the prejudices that would arise up. Même moi, je, je pourrais me rendre compte des préjudices qui pourraient se, se lever. If people that had never heard of Parminder. Uh, si des personnes qui n'ont jamais entendu de Parminder. Are going to hear that someone is time setting. Uh, ils a, si ces personnes-là vont entendre que quelqu'un est en train de faire des prédictions de temps. Anyway, um, the message still carried on. Uh, 
Il n'empêche que le message a quand même continué. And there were five more studies over the next few months. Et il y avait eu encore cinq études sur les mois qui suivaient. Um, the next meeting was a house meeting. Donc euh, la rencontre d'après c'était une rencontre de maison. And Parminder took us through all the details of Daniel 5. Et, Dan et Parminder nous a nous a cheminé durant tous les détails euh, dans tous les détails de Daniel 5. And as you probably know, he asks questions which would never ordinarily cross your mind. Donc, et comme vous vous rendez compte, il va poser des questions qui n'auraient jamais passé votre esprit. He was asking why couldn't Belshazzar understand the writing on the wall. Et, euh, il, il a posé la question pourquoi est-ce que Belshazzar ne pouvait pas comprendre l'écriture sur le mur. Was it just written in a dialect that he didn't understand? Est-ce que c'était écrit dans un dialecte qu'il ne comprenait pas? And then, if so, why could Daniel read that dialect? Et donc du coup, si c'est le cas, pourquoi est-ce que Daniel a pu le lire and what about the and the wise men? Et qu'en est-il des astrologues et des, des hommes sages Et tous ces choses, je me suis demandé, qu'est-ce que ça veut dire Nous savons la punchline. Donc, euh, et là, on se demandait, mais c'est quoi le. À quoi est-ce que cela nous importe Nous, on connaît le point culminant. So then there was a third house meeting. Ensuite. Euh, il euh, y a eu un troisième, une troisième rencontre de maison. These are a few weeks apart now. Donc là, il y avait déjà quelques semaines qui s'étaient écoulées. And this is the meeting where I believe Parminder gave the, um, the proof that this message was true. Donc et c'est là, si je, me, si je me rappelle bien, que Parminder a donné la preuve que ce message était véritable. But it seems like it, that proof wasn't recognized until about a year later. Mais il semble que cette preuve n'a été reconnue qu'il y a de cela une année. Then there was a fourth meeting in a, in a church in London. Donc ensuite il y a eu euh, une quatrième rencontre dans une église à Londres. And the message there was just rejected on the spot. Et là tout de suite le message a été euh, le message à ce moment-là a été rejeté de suite. Um, And then the fifth and the sixth meetings were also house meetings in Wales. Donc euh, la, la, la cinquième, la sixième rencontre était aussi du coup des rencontres de maison. The sixth, the last one was the best meeting that we had had. Donc euh, le sixième, le dernier était le meilleur, la meilleure rencontre qu'on avait jamais eue. It was really very convincing, and the message had become very refined by now. Donc euh, c'était vraiment très convaincant, et le message est devenu très très euh, détaillé maintenant. And again, at this last meeting, um, Elder Parminder said. Et donc encore une fois, ce, ce dernier, à cette dernière rencontre, l'ancien Parminder avait dit. Three and a half is something to do with this. Euh, les trois, trois et demi, il y a quelque chose à faire avec cela. And also in this meeting. Euh, donc toujours dans cette rencontre. He said, "Behold, the Sunday law cometh." Et il a dit, voici la loi du dimanche arrive. And I thought to myself, this is the midnight cry message. Et là, j'étais en train de penser, mais voici le, le, cri de, le message du cri de minuit. Okay, so that was the last meeting. Donc voici, là, c'était la dernière rencontre. Before Parminder was silenced. Avant, avant que Parminder n'ait été mis sur la touche. Up until now, Elder Jeff and Elder Parminder had been talking. Can you repeat? Up until now, Jeff and Parminder had been talking. Donc jusque jusque maintenant, oh. euh, le jusqu'à ce moment-là, l'ancien Jeff et euh, le, Parminder, le frère Parminder étaient parlé. And Jeff wasn't particularly against it at all. Et Jeff n'était pas particulièrement contre. He even said he could contribute um, more light to the message. Et donc, euh, il a même dit qu'il pouvait euh, contribuer à donner plus de lumière au message. Elder Jeff had thought of some things that Parminder hadn't thought of, and he could actually contribute. Donc, euh, le l'ancien Jeff avait pensé en fait à des choses dont le, le, le frère Parminder n'avait pas pensé, donc il pouvait contribuer. And then apparently there must have been some sort of a gap in time um, in their communication. They stopped communicating, in other words. Donc. Euh, <coughs> Donc du coup, euh, euh, apparemment, donc il y a eu un certain trou noir de communication entre entre eux deux. Donc du coup, ils ont arrêté de communiquer. And then suddenly, without any uh, correspondence or any warning. Donc et comme ça, d'un coup, sans aucune correspondance, sans, auc sans aucun avertissement. Elder Jeff was speaking on camera as he does. Euh, L'ancien mm. Jeff a parlé à, à la caméra comme il le fait d'habitude. And he just said there's fanaticism coming out of Wales. Et il a juste dit ce fanatisme qui vient de, de, du pays de Galles. 
It would have been a lot softer if he had just said to Parminder in private. Ça aurait été beaucoup plus euh, euh, doux s'il si si avait dit à Parminder au privé. You know, do you think you might be mistaken? Do you think we should just stop and study? Do you think, you know, you, you should have just discussed it. S'il lui aurait posé la question, est-ce que tu penses que c'est pas c'est correct ce que tu es en train de te dire? Peut-être on devrait s'arrêter étudier tout cela. Donc ça aurait été mieux s'il si, 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 si avait fait comme ça. I think it's fair to say we're in different camps now. Donc euh, maintenant, c'est juste de dire que je pense que c'est juste maintenant de dire qu'on est dans des camps différents. So it's, <coughs> it's probably safe for me to say. Donc maintenant, je pense que c'est euh, je je il n'y a pas de problème pour moi de dire que that I felt like Jeff should have spoken to the rock instead of hitting it with a reed. Donc euh, je, que, au lieu que le, le que Jeff euh, frappe le rocher, il aurait dû lui parler. And the fact that Moses struck the rock with a rod becomes very important. Et le fait que Moïse a frappé le rocher avec le bâton devient très important. Okay, so uh, Parminder is silenced. Donc euh, maintenant Parminder est mis sur la touche, il est OK. But uh, one or two of that group continue to study privately. Mais euh, un ou deux personnes de ce groupe là continuent <coughs> d'étudier pr euh, en privé. And seeing as Parminder had mentioned how three and a half is stamped all over this. Donc et voyant que tel que le frère Parminder le avait dit que le, les trois et demi sont tamponnés partout dans cette étude. Some of us can't resist the mystery. Donc euh, quelques uns d'entre nous ne pouvaient plus résister le mystère. So he started to study um, time periods, especially seven years. Donc il a commencé à étudier les périodes de temps de manière spéciale les sept années. And their midway points. Et leurs points du milieu. Uh, you probably know most of them already by now. Donc je pense que vous les connaissez tous euh, maintenant. And we looked at not just seven year periods but all sorts of time periods and the midway points. Donc on n'a pas regardé seulement des périodes de sept années, on a regardé toutes sortes de périodes de temps et leurs points du milieu. So I think if we had accepted this as a movement. Et donc je pense que si nous aurions accepté cela en tant que mouvement. God could have taken us very quickly straight to the doctrine of midway. Dieu nous, a, nous, nous aurait amené très rapidement à, à la doctrine du point du milieu. And midnight and raffia, etc. Et ensuite minuit et raffia, etc. Um, things that we try to study during this, the, the aftermath of the rejection. Donc certaines choses dont on a essayé d'étudier euh, après coup euh, du rejet. Uh, we thought about perhaps a different start date for the second 126. Can you repeat? We thought maybe we got the start date wrong. Oh, on s'est dit peut-être qu'on a eu euh, le, la date du départ était était fausse. But after 1888 there weren't really any way marks in our minds. Donc mais après 1888, il y avait pas vraiment d'autres balises dans nos esprits. Except perhaps the death of uh, except perhaps the death of Ellen White. Peut-être, euh, si ce n'est peut-être la mort de la, la date du, de la mort d'Ellen White. But if you add 1, 2, 6 to, I think, 1915, Mais si tu rajoutes euh, 126 à euh, 1915, on arrive à une date tellement éloignée dans le futur. I think he would make Elder Jeff in his 90s or, or something like that. Je pense que cela ferait que le frère Jeff aurait déjà 90 ans et quelques dans, à peu près comme ça. And we always believed that those that see the, uh, the budding trees of spring. Et nous avions toujours cru que ceux qui voient les, um, les, bourgeons, les bourgeons des, uh, des arbres de, durant le printemps. That, that generation wouldn't pass. Que cette génération ne passera point. And we placed that at 9-11. Et nous, avons, nous avions placé cela au, au septembre. So if you're alive at 9/11 and of a, a you know a reasonable age, you'd still be alive at the second coming. Donc du coup, si vous étiez, euh, si on était en vie à, au 11 septembre et on avait un, un âge raisonnable, on serait toujours en vie au deuxième avènement de Christ. So as we started to study and discover new new things. Donc du coup, alors que nous avions commencé à étudier et découvrir de nouvelles choses. We're into 2013 now. Maintenant, nous nous trouvons en 2013. Um, the other person that was studying with Parminder. Donc l'autre personne qui était en train d'étudier avec Parminder. Started to email these things to Jeff. A commencé à, à envoyer par email ces choses-là à Jeff. 
Um, so the, there was an open dialogue with Jeff over this subject all through 2013. There was. There was. Donc il y avait un dialogue ouvert durant toute cette période de l'année 2013. Il y avait un, un dialogue ouvert avec le frère Jeff sur ces choses-là, sur ces études. He was always very nice and polite, but he wasn't, didn't have any sympathy with the doctrine. Donc il était toujours très poli et très très gentil, mais il n'avait aucune sympathie pour pour la doctrine. Okay, so also um, since 2012. Donc aussi depuis uh, 2012. Someone had just been uh, looping the the meetings. Okay, so someone had been um, listening to those meetings over and over again. Donc uh, depuis cette année, quelqu'un était en train d'écouter encore et encore ces rencontres que nous avions eues. Uh, to be honest, they didn't study much else during that year. Et pour être honnête, ils n'avaient pas étudié autre chose euh, durant cette année. They knew that the proof, the absolute proof that this was true, would be in those meetings. Ils, sa ils savaient que euh, la preuve absolue que euh, cette doctrine était vraie se trouverait dans ces rencontres-là. So all they had to do was find it. Et tout ce qu'ils avaient à faire, c'est la chercher. And then it wasn't until March 2013. Et donc du coup, ce n'était que en mars 2013. That they found this proof. Qu'ils ont trouvé en fait cette preuve. It had taken a whole year of just listening to them over and over again. Donc en fait, ça lui a pris euh, une année entière d'écouter encore et encore ces vidéos, ces présentations. To find something that you're going to think is just so obvious, it would. Euh, pour trouver quelque chose que vous allez penser, c'est tellement évident que. But anyway, in that third meeting. Mais donc du coup, euh, dans cette troisième rencontre, Parminder said this is an executive judgment, not an investigative judgment. Et Parminder, il avait dit ceci est un jugement exécutif, non pas un jugement investigatif. And, and that's not even particularly clever. That's in the surface reading of the text. Et donc ça, il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour ça. C'est juste, euh, juste en lisant le, le texte dans sa surface. Belshazzar is being given the 126. Donc uh, à Belshazzar, il lui est donné les 126. And he's being told you've been weighed in the balances and found wanting. Et il lui a été dit que tu as été pesé dans les balances, a été trouvé léger. You've already been judged. Donc tu as été déjà jugé. It's already too late. C'est déjà trop tard. Your probation is closed. Ta ta, uh, ta probation est terminée. And you know, um, Babylon's fallen. Et donc du coup, Babylone tombe. So, seeing as we had previously put the 126 at 1989. Donc, uh, comme on l'avait déjà dit, que nous avions mis uh, déjà dans un premier temps les 126 en 1989. It couldn't be an executive judgment at 1989. Donc en 1989, cela ne pouvait pas être un jugement exécutif. In 1989, we hadn't even received our increase of knowledge. Uh, en 1989, nous n'avions même pas reçu notre accroissement de la connaissance. So, how could we be judged on anything? Donc, comment est-ce que nous pouvions être jugés sur quoi que ce soit? 1989 is our very first waymark. Donc, 1989, c'était notre première balise. There's no way you can have an executive judgment there. Il n'y a aucune chance qu'on ait un jugement exécutif à ce point. So, there had to be a second... 126, Donc il devait y avoir un deuxième 126, which would end at our executive judgment, qui va mettre fin à notre jugement exécutif. And it had to be the primary application of the 126. Et donc cela devait être l'application la, première du 126. So you could argue that it ends at Daniel 12:1. Donc vous pouvez argumenter que cela se termine dans Daniel 12:1. Or the Sunday law or anywhere. Ou la loi du dimanche ou où, où que ce soit. But it had to mean that there was a second 126 which ended at our executive judgment. Mais on devait voir, on devait trouver un deuxième 126 qui se termine à notre jugement exécutif. So this I regarded to be the primary proof that this was true. Donc cela a été vu comme étant la preuve première euh, que cela que ceci est vrai. And I emailed Elder Jeff. Donc euh, j'ai donné, j'ai fait un email à, au frère Jeff. I was thinking everything will be all right now. <laughs> maintenant j'ai pensé que tout le monde allait être bien maintenant. Um, Jeff already taught that um, Nebuchadnezzar can represent God's people. Donc euh, le frère Jeff il a déjà parlé du fait que Nebuchadnezzar peut aussi signifier le peuple de Dieu. And therefore Belshazzar can also represent God's people. Donc du coup Belshazzar aussi. So we didn't have to get over all the details. Donc on devait pas, euh, on n'a pas eu à aller sur tous les détails. 
uh, it, it was really just a very simple um, email. Donc c'était vraiment un email très simple. But the reply back Mais, uh, la réponse was that the Millerites had two sticks. Donc c'était que les Millerites avaient deux bâtons. They had two 2520s. Ils avaient deux 2520. But we only have one stick. Mais nous nous avons seulement un bâton. We, so we only have one 126. Donc du coup nous avons seulement un 126. Um, I didn't even understand the logic. Donc j'avais pas compris la logique. And that was my fault. I didn't have his understanding of these things. Donc ça c'était ma faute et j'avais pas ses compréhens sa compréhension de ces choses. But it means I couldn't really argue his point with him. Donc cela veut dire en fait que je ne pouvais pas vraiment argumenter euh, ce point avec lui. So that email dialogue ended without conclusion. Donc ce, cet email s'est terminé sans aucune conclusion. Then within a few months, Donc euh, quelques mois après, no, within a year or so, ou plutôt euh, un an après, à peu près, Elder Jeff is teaching that the two sticks get joined together in our time. Et l'ancien Jeff est en train d'enseigner que les deux bâtons se joignent dans notre temps. So I'm thinking if we only have one stick. Et j'étais en train de penser si nous, si nous nous avons seulement un bâton. How can our two sticks get joined together in our time? Comment est-ce que deux bâtons peuvent être joints ensemble dans notre temps à nous? So we carried on studying. Donc nous avons continué de, uh, par étudier. We're in 2014 now. Maintenant nous nous trouvions déjà en 2014. So those of us still studying, we're looking for events internal and external. Donc uh, pour ceux d'entre nous qui étions en train d'étudier, nous recherchions, nous cherchions des événements internes ou externes. Um, in June of 2014, Islamic State de declared caliphate. Donc en juin 2014, l'État islamique a déclaré son califat. In the same month, Donc dans, la, dans le même mois, Elder Jeff re uh, released a public letter. Uh, L'ancien Jeff a, a mis en public une lettre. Accepting path of the just, etc. Um, uh, stepping off the platform. Can you repeat? Um, in June of 2014, Elder Jeff released a public letter. Donc en juin 2014, l'ancien Jeff a mis, uh, a, uh, a mis uh, dans le public une lettre. Accepting path of the just resignation from the message. Oh, qui acceptait que path of the just uh, se sont ont démissionné du message. Also during 2014. Donc du coup encore une fois en 2014. In Jeff's videos. Dans les vidéos de Jeff. He he might just mention at the end of a video. Peut-être qu'il l'a mentionné seulement à la fin de la vidéo. That. Or he might allude to that this is the midnight cry message now. Uh, ou bien, ou il a fait seulement une, uh, il en a parlé juste un tout petit peu du fait que ça c'est ma maintenant nous nous trouvons dans le dans le message du cri de minuit. And if you remember when Paminda said, "Behold, the Sunday law cometh" in et, 2012. Et donc vous, vous rappelez lorsque le frère Paminda, euh, il a dit, le frère Paminda a dit que voici la loi du dimanche arrive en 2012. I was thinking, is this the fulfillment of that now? It's coming true. Et j'étais en train de penser, est-ce que ça c'est c'est l'accomplissement de de ça? Cela devient vrai maintenant. Maybe Paminda predicted the midnight cry message. Peut-être que l'ancien le, le, parmi il a prédit le, le message du cri de minuit. So Jeff announced his um, fall camp meeting. Donc uh, maintenant, uh, Jeff il a annoncé son committing, uh, son committing de automne. And I thought, I bet he's going to say this is now the midnight cry message. Et j'étais en train de penser que j'en suis sûr qu'il va dire que ça c'est maintenant le, le message du cri de minuit. It was going to be on the 20th of October 2014. The camp meeting in Arkansas. Ok. Donc euh, le camp meeting en Arkansas, il allait se passer à partir du 20 octobre 2014. Was going to be on October the 20th, 2014. Donc il allait commencer en octobre, au 20 octobre 2014. The 1888 Minneapolis General Conference session. Donc euh, la, généra la conférence générale de Minneapolis de 1888. Was held on October 17th a été tenu en octobre euh, au 17 octobre. So I emailed Jeff. Donc j'ai envoyé un email à Jeff. And I said if you're about to declare the midnight cry message. Donc si tu es sur le point de déclarer le message du cri de minuit. Do you do you realize? 
Est-ce que euh, tu réalises that you're going to do it exactly one, two, six years from 1888? Euh, que vous allez le faire exactement 126 ans après 1888. Euh, au jour pré, euh, presque au jour près. And he replied positively. Et il a, il, a, il a répondu de manière positive. He said, We've noticed these things, Donc il a dit que nous avons remarqué ces choses. Mais nous n'avons pas parlé de cela ou les enseigner ou aux en So I said, that's fine, I won't either. Uh, et il a dit, OK, je vais pas le faire non plus. So then we move through 2015. Donc nous, avons, nous, a, nous sommes arrivés maintenant en 2015. And in the Arkansas September Prophecy School. Et donc du coup, dans l'école de prophétie d'Arkansas en, uh, en septembre. Theodore teach, uh, Brother Theodore teaches. Donc uh, le frère Theodore uh, enseigne. That every time you see a reed or a rod in the Bible. Que à chaque fois que vous voyez un, un bâton ou un, un bâtonnet, je crois. Non? Same thing probably in French. Euh, un bâton, euh, à chaque fois que vous voyez un bâton dans la Bible, um, it's, it represents the one, two, six. cela représente les 126. Um, I'll run through it quickly, but you probably already know this. Je suis allé très rapidement, mais je pense que vous savez déjà tout cela. Ezekiel 40, verse 5. Ezekiel euh, 40. 40 verset 5. It says a measuring. Yeah, sorry, I should have given you the reference. Uh, donc, In English, it says a measuring reed of six cubits long by the cubit and a hand breadth. It's only part of the verse. Donc. Uh, une canne à mesurer de six coudées longues d'une coudée de la largeur d'une paume. Donc, c'est Ézéchiel 40, verset 5. Did you, did you read it? Yeah, I read oh, it. Sorry. Okay, so simply it says Donc, il est dit de manière simple, ici, that um, a, a reed, a measuring reed, Donc, une canne à mesurer, or a ruler, ou bien un, un, un mètre, un mètre ruban, is um, a cubit and a hand breadth. Il, il est d'une coudée et euh, d'une coudée et d'une paume. So a cubit is 18 inches. Donc, une coudée, c'est 18 euh, inches. Euh, c'est quoi les inches C'est 18 pouces. A hand breadth is 3 inches. Et la largeur d'une paume, c'est 3 pouces. So, a measuring reed is. Uh, so, so, that equals 21 inches. Et donc, tout cela, cela vaut 21 euh, pouces. And a measuring reed is 6 of these. Et donc, euh, une canne à mesurer, cela fait 6 euh, fois cela. Ok, so Ezekiel 40, verse 5. Donc Ezekiel 40, verset 5. Says, a measuring reed of six cubits long by the cubit and a hand breadth. Donc il nous est dit qu'une canne à mesurer de six coudées longues d'une coudée et de la largeur d'une paume. So it says that a measuring reed or a ruler. Donc il nous est dit en fait qu'une une canne à mesurer. Is um, a cubit and a hand breadth. Elle est de. Une coudée est de la largeur d'une paume. Times six. Fois six. Okay, so a cubit is 18 inches. Donc euh, une coudée c'est 18 pouces. A hand breadth is three inches. Et la largeur d'une paume c'est 3 pouces. Which equals 21 inches. Et donc cela ça fait 21 pouces. And six of those um, is 126 inches. Et six fois cela cela fait 126 pouces. So brother Theodore's point was Donc le point du, de, de, du frère Théodore Every time you see a reed or a rod in the Bible Donc à chaque fois que vous voyez euh, une canne à mesurer ou un bâton dans la Bible Symbolically it represents the 126 De manière symbolique cela représente un 126 
So that's really interesting. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Because now you have so much more to study. Parce que maintenant vous avez tellement plus à étudier. For example. Par exemple. In Revelation 11:1. Dans uh, Apocalypse 11:1. The temple of God. Le temple de Dieu. And them which dwell therein. Et ceux qui y demeurent. They are judged. Ils sont jugés. By the 126. Par les 126. Because they're measured by a reed. Parce qu'ils sont mesurés par la, par, par le, par la canne à mesurer. And I think at this stage of our line, Donc je pense qu'à ce point-là de notre ligne, we can now fully appreciate how the 126 was a testing message. Donc nous pouvons apprécier, nous pouvons comprendre réellement comment les 126 étaient un message de test. It was our Sunday law. C'était notre loi du dimanche. And obviously there is an amount of judgment attached to whether you accept or reject the Sunday law. Uh, it, it was our Sunday law. Donc c'était notre loi du dimanche. And obviously there is an amount of um, judgment. Donc uh, de manière évidente, il y a un certain, uh, une certaine quantité de jugement which is attached to whether we accept or reject the Sunday law qui sont attachés au fait que si nous, euh, de, du fait si nous rejetons ou acceptons la loi du dimanche. Also, Jesus was beaten by a reed. Donc euh, aussi, Jésus a été frappé par un bâton. So Jesus was beaten by the 126. Donc Jésus a été frappé par les 126. You can make your own application for that. Donc maintenant, vous pouvez faire votre propre application avec cela. Also, Moses struck the rock with a rod. Donc ensuite, euh, aussi Moïse a été a frappé le rocher avec un bâton. Moses struck the rock with the 126. Donc Moïse a frappé le rocher avec les 126. When he should have spoken to it. Alors qu'il aurait dû lui parler. So now we're in 2016. Et donc maintenant nous nous trouvons en euh, 2016. And in November. Et en novembre. Something else that was blatantly obvious and always there. Et quelque chose d'autre qui était tellement euh, évident et toujours là. Wasn't any kind of hidden treasure. C'était pas quelque chose de, 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 de trésor caché ou quoi que ce soit. In other words, we should have noticed it a lot earlier. Ce qui veut dire en fait que nous aurions dû le remarquer beaucoup plus tôt. Is that a meanie can also represent 60 shekels. C'est le fait que une meanie cela peut aussi représenter 60 cycles. It's right there in Strong's. Cela se trouve là dans les Strong. And it's also right there in Ezekiel 45:12. Et cela se trouve aussi dans Ézéchiel 45:12. Did you want to read it? Or I think they're probably familiar with it. Or Donc je pense que vous êtes déjà familier avec ça, non? Mm -hmm. yeah. Do I read? Oh uh, no, it's okay. They sh I'm sure they know it. Okay. Okay, uh, Ezekiel, no, Ezekiel 45, verse 12. It says that a mini equals 60 shekels. Cela dit, uh, dans Ezekiel 45, verset 12, cela dit que uh, une mini, cela vaut, uh, une mine, la mine vaut 46 uh, cycles, uh, 60 cycles. Donc, uh, 46, ok. Et le, et le shekel, ou le cycle, sera de 20 guéra. 20 shekels, 25 shekels, 15 shekels feront votre mine. So if you add up the 15 and the 25 and whatever it is, it comes to 60. Donc si vous ajoutez les 20, les 25 et les 15, ça, ça nous fait 60. So if you, um, if you give, if you make a mini 60 shekels. Donc si vous faites d'une mine 60 cycles shekels ici. Now when you do mini mini tekel parsin. Maintenant euh, lorsque vous faites mini mini tekel ou farsin. It comes to 151. Cela nous fait arriver à 151. So the obvious thing to do. Et donc la chose évidente à faire. Is to take your start date. Et c'est de prendre votre point de départ. And add 151. De votre date de départ, il est ajouté 151. So a start date which Elder Jeff already believed for the 126. Donc euh, une date de départ dont le frère Jeff déjà y croyait déjà pour les 126. Was 1863. C'était 1863. So if you take 1863 and you add 151 years. Donc si tu prends, si on prend 1863 et on y ajoute 151 ans. You come to 2014. On arrive à 2014. So now we have two witnesses. Maintenant nous avons deux témoins. We have two lines that the 126 is true. Et nous avons deux lignes en fait qui nous montrent que les 126 sont véritables. 
Um, so we emailed that to Jeff. Donc nous avons uh, envoyé cela par email au frère Jeff. On November the 10th of 2016. Uh, on le 10 novembre uh, en 2016. And around about the same time. Et à peu près uh, au même moment, au même temps. Uh, we realized Nous avons réalisé that Elder Jeff's date of birth que la date de naissance du, de l'ancien Jeff falls exactly midway arrive exactement au milieu on the, on the original 126. De, de, du 126 originel. It's 1888. So that's also something that was always there, but we didn't notice until 2016. Donc cela c'était toujours là aussi, mais nous l'avons remarqué que en 2016. So um, one month from then. Donc un mois après. In December 2016. En décembre 2016. Um, Jeff, Elder Jeff was going to Holland for. A, a camp meeting. Donc l'ancien Jeff part en um, Hollande pour um, pour un camp meeting. And someone who had studied all of this was also going to be there. Et quelqu'un qui avait déjà étudié tout cela allait était là aussi. So they asked Elder Jeff, could I have 10 minutes of your time? Et ils ont posé la question à frère Jeff, euh, frère Jeff s'il pouvait avoir 10 minutes de son temps. And Elder Jeff accepted all of it. Et l'ancien Jeff a accepté le tout. Um, when he got home to America, Donc ensuite, lorsqu'il est retourné aux États-Unis, he requested all the material we had on the 126. He really wanted to learn it and get to grips with it. Et il a, il a demandé tout le matériel que nous avions sur les 126. Il voulait vraiment l'apprendre et vraiment euh, arriver à le comprendre. And in the summer of 2017, I think July. Donc et en, en dans, durant l'été de 2000. 2017. Non, donc durant l'été de 2017, je pense que c'était juillet. He preached it for the first time in France, actually. Donc il l'a prêché pour la première fois en France, en fait. So in my naivety, I thought everything's going to be fine. <laughs> donc uh, dans mon état de naïf, j'ai pensé que tout allait être bien. Uh, so we come into 2018. Donc uh, une fois que nous sommes arrivés, en, nous, nous étions arrivés en 2018. And if you were watching Elder Jeff at the time, Donc, si vous regardiez l'ancien Jeff à ce moment-là, there would just be a few isolated incidents. Il y aurait eu que quelques incidents isolés. Where he would say things like, et où il allait, où il disait des choses telles que, uh, we can preach it now after the event. Nous pouvons le prêcher maintenant après l'événement. But we shouldn't have preached it in 2012 because we're not allowed time setting. Mais nous n'aurions pas dû le prêcher en 2012 parce que nous n'étions pas autorisés à faire à faire des prédictions de temps. So once I, I met uh, Jeff in a camp meeting. Donc une fois j'ai rencontré l'ancien Jeff dans le camp meeting. And I asked him, what do you do with that? Et je 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 lui demande, alors qu'est-ce que vous faites avec ça? The, the doctrine is true. Que le fait que la doctrine elle est véritable. It came true. Elle est devenue véritable. And Parminder predicted it. Et Parminder l'a prédite. And he just said, I don't know. Et il a dit, je ne sais pas. Um, other things as we go through 2018. Uh, donc d'autres choses se passent durant 2018. Um, Elder Jeff would say things like. Uh, L'ancien Jeff va dire des choses telles que. That was just given to Parminder. Cela a été donné seulement à Parminder. The movement wasn't given time un, until much later. Euh, le, euh, au mouvement, le temps n'a été donné que beaucoup plus tard. And everybody knows God doesn't work that way. Et tout le monde sait que Dieu ne fonctionne pas comme ça. God doesn't give one gem to one person. Dieu ne donne pas euh, une pépite à une personne. And then say whatever you do, don't tell anyone. Et euh, ensuite, il va lui dire quoi que tu fasses avec, ne le dis à personne. He does quite the opposite, and he'll give a message to one messenger. Donc il va, il va faire exactement l'opposé, il va donner un message à un messager. And he says now you're going to go through a lot of trouble trying to preach it to everyone and get everyone to accept it. Et maintenant il lui dit que maintenant tu vas avoir beaucoup de problèmes parce que tu vas commencer à le prêcher à tout le monde et le, euh, le dire à tout le monde. 
So others have said we haven't we didn't receive time setting until 2018. Donc d'autres personnes ont dit que nous n'avions reçu euh, les prédictions de temps que en 2018. But I insist that the movement received time setting in 2012. Mais j'insiste que le mouvement a reçu le, 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 les prédictions de temps en 2012. If God gives you a present. Si Dieu te donne un cadeau and you refuse it and say no thank you. Et tu le refuses et tu dis non merci. He still gave it to you. Il, il te l'a quand même donné. So um, now we're into 2019. Uh, maintenant nous nous trouvons en 2019. And we're back to the half right half wrong issue. Et nous revenons sur le moitié vrai moitié faux. Le problème du moitié vrai moitié faux. I think we've all lived through that, so we know enough about that. Donc je pense que nous, avez, nous avons tous vécu à travers cela, nous avons tous vécu durant cette histoire, et donc nous la connaissons. But there's something that concerns me at the moment. Mais il y avait quand même quelque chose qui me préoccupait à ce moment-là. And it's a lesson that we can learn, it's a positive lesson we can learn from 2012. Et c'est le fait que c'est une leçon positive que nous pouvons apprendre de, de, de 2012. When my friend went on Facebook, lorsque mon ami allait au, sur Facebook, and just delivered the punchline, et il a juste mis comme ça la, le, le point culminant, la conclusion. They did a bit of damage at the time. Ils ont fait un peu de dommage sur le moment. But they gave us a far more important lesson to learn today. Mais il nous a donné une leçon bien plus importante à apprendre aujourd'hui. That person is still on the message today, by the way. Uh, au fait, cette personne, elle est toujours dans le message aujourd'hui. And he's a very good friend. Et c'est un très bon ami. But the lesson we should learn today. Mais la leçon dont nous devons apprendre aujourd'hui. Is not to try and get to grips with this message through punchlines. C'est de ne pas essayer de de d'arriver de com d'arriver à comprendre ce message seulement avec des conclusions. Let's not ask someone. Seulement avec les points culminants. Let's not ask someone to send us a 10 minute clip. Donc euh, nous demandons pas aux gens de nous envoyer un de nous envoyer euh, une vidéo de 10 minutes seulement. If you haven't done the 5 hour study beforehand. Si vous n'aviez pas déjà fait auparavant l'étude de 5 heures. It's all right to ask someone where does Elder Test talk about Putin? Euh, par exemple, il n'y a pas de problème de demander à, à par exemple, es quelque chose du genre, où est-ce que la sœur Tess parle de Poutine If you're just looking for some, uh, a clip of where she says something which you have already studied, that's fine. Euh, du moment où vous aviez déjà passé à travers mm. ces études une fois, et que maintenant vous faites seulement de la recherche parce que vous avez oublié certains détails. Elder Jeff now. Maintenant, l'ancien Jeff. Has publicly admitted. Il a admis de manière publique that he never studied tests. Il n'a jamais étudié Tess. I'm not giving away any secrets. He said this publicly only a few weeks ago. Donc euh, je ne donne euh, je donne aucun je ne suis pas en train de dire aucun secret là, il l'a dit de manière publique quelques semaines de cela. How is it that he's forgotten a lesson? Comment comment se fait-il qu'il a oublié une leçon which we all learned in our first probably one or two months of being a christian euh, que nous avions tous appris dans peut-être dans notre première dans notre premier dans nos premiers mois lorsque nous sommes devenus chrétiens for me at least en tout cas pour moi when i became a christian lorsque j'étais devenu un chrétien i was told je, il m'a été dit don't listen to other people n'écoute pas d'autres personnes study it out for yourself étudie le pour toi même don't reject the sabbath ne rejette pas le sabbat unless you've studied it out properly for yourself. À moins que tu l'aies étudié de manière correcte pour toi-même. Don't reject Ellen White. Ne rejette pas Ellen White. Just because you've googled Ellen White. Juste parce que tu as mis sur Google Ellen White. You've seen a few bad things. Vous avez vu quelques mauvaises choses dessus. She contradicts the Bible. Elle contredit la Bible. So we can easily just reject her. Et donc on peut très facilement la rejeter. Because you can Google Jesus Christ and do that. Et parce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre sur Google Jésus Christ et trouver les mêmes les mêmes réponses. So I'm sure everybody in this room and in this movement. Et donc je suis sûr que tout le monde dans ce dans cette dans cette pièce et dans ce mouvement. Knows you have to study a message before you reject it. 
c'est que vous devez étudier un message avant de le rejeter. And you definitely have to study a message before you publicly attack it. Et de man... Et il est évident que vous devez étudier un message avant de l'attaquer de manière publique. Otherwise, you might be saying things which aren't true. Donc, sinon, vous serez en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. If you've only been told Elder Tess teaches such and such by a friend. Donc, si, été, si vous a été dit par un ami que l'ancien la, test enseigne cela et cela. And then you attack it. Et maintenant, vous l'attaquez. What if it's not true? Connaît-il si ce n'est pas vrai? For example. Par exemple. Elder Jeff. L'ancien Jeff. Says. Dit. Elder Tess teaches. L'ancien Tess enseigne. That I, Jeff, am the Alpha. Que moi, Jeff, je suis l'Alpha. And that she, Tess, is the Omega. Que, et que elle, Tess, c'est l'Omega. Therefore, she's a line of success and I'm a line of failure. Et donc, du coup, elle est la ligne de succès et moi, je suis la ligne d'échec. And then he goes on to attack that doctrine. Et donc, du coup, là, maintenant, il va continuer d'attaquer cette doctrine. Elder Tess never teaches that. Donc l'ancien la, test n'a jamais enseigné cela. She never even applies alpha and omega in that way. Et il elle n'a jamais appliqué l'alpha et l'oméga de cette manière. But he wouldn't know that. Mais il ne, il ne, le, il ne le sait pas. So when he believeth and maketh a lie. Et donc, can you repeat? When he believeth and maketh a lie. Donc lorsqu'il va croire et va en faire un mensonge. I was told in my Christian infancy. Il m'a été dit de, de, lorsque j'étais qu'un enfant chrétien that if you don't study a message, then it, et que, du fait que si tu n'étudies pas un message mais que tu commences à l'attaquer, tu seras responsable pour ce que tu es en train de faire. Je pense qu'Ellen White dit que vous êtes responsable pour la lumière que vous pouvez avoir eu. Euh, je pense qu'elle est noire dit que vous êtes, euh, il, euh, il vous sera demandé des, euh, des, comptes. des comptes sur la lumière que vous auriez pu avoir. Every Christian. Donc chaque chrétien. Not just Adventists in the nominal church. Non, so, non pas seulement les Adventistes dans les églises nominales. But all Protestants and Catholics. Mais tous les protestants et les catholiques. I think you say Christianity 101, don't you, for beginners? Donc je pense que on dit la chrétienté 101, la chrétienté pour les nuls, la chrétienté pour les débutants. Everyone knows you have to study and be like the Bereans. Donc tout le monde sait qu'on on doit étudier et être comme les Bereans. Study to show thyself approved. Étudie pour te pour te pour te montrer euh, approuvé. So it would seem like a lesson which I shouldn't need to emphasize here at the end of our line. Et donc en fait, je pense que c'est comme une leçon que j'ai même pas besoin de mettre l'emphase dessus là maintenant alors que nous trouvons la fin de notre ligne. But what's so desperately worrying? Mais ce qui m'inquiète tellement is that the most experienced priest in our movement c'est que le prêtre le plus expérimenté dans notre mouvement has failed to learn Christianity 101. A, a échoué à apprendre la chrétienté euh, pour les nuls, euh, les, ba les bases de la chrétienté. And it's not just him that's doing it. Et ce n'est pas seulement lui qui le fait. In the forums. Sur les forums. There's been people. Il y a des gens. Who have openly admitted they haven't studied Tess's latest message. Euh, qui, euh, qui ont admis de manière publique qu'ils n'ont pas étudié les, messages de les derniers messages de Tess. Et donc, du coup, ils sont en train de nous envoyer, euh, de, de, froud de foudroyer toutes ces questions. Et donc, lorsque je pose la question, qu'est-ce que tu penses de, de la réponse de Tess They say, I haven't watched her. What does she say? Euh, Donc, ils, vont nous rép ils, vont, ils répondent, je n'ai pas regardé cela. Qu'est-ce qu'elle qu qu dit par rapport à ça Et ils veulent que je leur donne une étude de 5 heures avec mes pouces sur WhatsApp. And this was also a very experienced priest, the person I have in mind at the moment. Donc, et donc du coup, la personne que j'ai dans mon esprit maintenant, c'était aussi une, une personne, un prêtre très expérimenté. Uh, yeah. um, So I'm going to close there. Donc là, je vais terminer. But we're at the stage at the close of probation. Donc maintenant, nous nous trouvons au point de la fin de temps de grâce. 
where Ellen White says all we have au, au, au Ellen White nous dit que tout ce que nous avons is the lines to hang on to. C'est les lignes sur lesquelles nous c'est les cordes sur lesquelles nous devons nous accrocher. In her parable there are green lines. Green. green, the color green. Donc, euh, les, sur, euh, dans sa parabole, les, les lignes ou les, les cordes sont, sont vertes. She says, eventually, all you'll have is these green cords to hang on to. Donc, euh, elle va dire, éventuellement, tout ce que vous avez, ce sont ces, ces cordes euh, vertes sur lesquelles vous devez vous tenir. And they'll hold your whole weight. Et ils vont tenir tout votre poids. But in order to hang on to them. Mais pour que vous puissiez vous y attacher. You have to take hold of them first. Vous devez, euh, pour que vous puissiez vous y tenir, vous devez d'abord vous y attacher. In other words, you have to know what you're holding on to before you um, suspend your whole weight upon it. Donc, euh, en, en d'autres mots, vous devez être sûr sur de quoi est-ce que vous vous agrippez avant de, de, de mettre tout votre poids là-dedans. You have to study the message first before you know you can stand on it. Vous devez d'abord étudier le message avant de, de savoir si vous pouvez euh, l'accepter le, le, et, et y tenir dessus. Let's pray. Prions. Oh, you have questions. Question. Anything else? D'autres questions? Okay, let's pray. Okay, pray. <coughs> Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, please help us now as we approach the close of our probation. Uh, S'il te plaît, aide-nous maintenant alors que nous nous approchons de la fin de notre grâce. Please help us to stay on the good ship. Uh, S'il te plaît, aide-nous à rester sur le bon navire. If we don't stay on the ship, we cannot be saved. Si nous ne restons pas sur le navire, nous ne pouvons pas être sauvés. And I thank you for undergirding this ship with line upon line. Et je te remercie de ceinturer cette, ce bateau avec ligne sur ligne. In Jesus' name, Amen. Au nom de Jésus, Amen.